కోడి కావాలని అడుగుతున్నారు శిల్ప ప్లీజ్ రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎండర్ ఉంది మన కంపెనీకి సెవెంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి వస్తుంది సెవెన్ ఇయర్స్ గా ఈ టెండర్ మనకే వస్తుంది కానీ ఈసారి కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ ఎంజెన్సీ <laughs> నెంబర్ త్రీ మారోలెస్ ఇండస్ట్రీస్ సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ ద టెండర్ గోస్ టు డివికే కన్స్ట్రక్షన్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై మిస్టర్ నవీన్ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నవీన్ అనుకున్న సాధిస్తాను నన్ను సాధించాను ఒక మెట్టు దిగిపోయాం మళ్ళీ ఎక్కాలని ట్రై చేయకు పడిపోతాం గుడ్ మార్నింగ్ ఆ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏంటి సడన్ గా మీరు ఇలా వచ్చారు రావాల్సి వచ్చింది సరే సరే కూర్చోండి ఆ చిట్టమ్మా అందరికి జ్యూస్ పట్టరా ఆ జ్యూసులతో పాటు మా డబ్బులు కూడా ఇప్పించండి అవును మిస్టర్ రామ్ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మీ కంపెనీ గుడ్ విల్ మీద మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాం అఫ్కోర్స్ మీరు ఎప్పుడూ ప్రాప్ట్ గానే ఉన్నారనుకోండి కానీ ముసుగులో గుద్దులాట ఎందుకండి డైరెక్ట్ గా పాయింట్ వచ్చేద్దాం నీ కంపెనీలో మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని విత్తరా చేసుకుంటున్నాం అవునండి ఇన్నాళ్ళుగా మీ కంపెనీలో వచ్చే రెవెన్యూ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచే వస్తుంది ఈసారి ఆ టెండర్ మీకు దక్కలేదు అది కాదు ఆ సేఫ్టీ మేము చూసుకోవాలి కదా ఏంటండి అందరూ ఒకేసారి డబ్బడితే నేను కంపెనీ మూసేసుకోవాల్సి వస్తుంది మిస్టర్ రామ్ మీరు బిజినెస్ చేస్తారు మేము ఫైనాన్స్ చేస్తాం మా మనీ సేఫ్ గా ఉండాలంటే అది ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీలోనే ఉండాలి దయచేసి మా అకౌంట్స్ తెలుసండి మీరు కూడా మా డబ్బు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు ఇస్తానన్నారు సార్ కొంచెం టైం ఇస్తే మీ ప్రామిస్ మేము నిలబెట్టుకుంటే మా ప్రామిస్ మేము నిలబెట్టుకుంటాం ఇట్స్ ఓకే ఎలాగైనా మీ డబ్బు మీకు ఇస్తాను పది రోజుల్లో ఇచ్చేయాలి కోర్టు వారి ఆదేశాల మేరకు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రామ్ గారి ఇంటిని ఆస్తులను వేలం వేయడం జరుగుతుంది సాక్ష్యం బిగిల్సిన బ్యాంకు వారి బాట ఇరవై కోట్లు 
ఇరవై కోట్లు సాగర్ గారి పాట ఇరవై కోట్లు